Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 28 tháng 2, thời tiết tại các tỉnh miền Bắc tiếp tục ở trạng thái nắng ấm đã kéo dài hơn 10 ngày nay. Khi mà nhiệt độ trưa chiều nay tại các tỉnh Bắc Bộ thì đồng loạt tăng lên ngưỡng là từ 28 đến 32 độ. Riêng tại một số nơi thuộc khu Tây Bắc thì vẫn xuất hiện nắng nóng cục bộ đạt mức nhiệt là 34 đến 36 độ. Trời khá là nóng bức. Mặc dù vậy thì với thời tiết tạnh giáo không mưa thì các hoạt động vui chơi trong ngày nghỉ cuối tuần cũng như là các lễ hội đầu năm mới được diễn ra một cách thuận lợi trên hầu khắp các địa phương miền Bắc. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia về thời tiết, thì từ đêm ngày hôm nay trở đi, dưới tác động của khối không khí lạnh tràn xuống thì thời tiết trên khu vực Bắc Bộ sẽ có sự thay đổi đáng kể. Và với hướng di chuyển lệch nhiều về phía đông thì mưa sẽ lan dần từ biển vào sâu hơn trong đất liền tại khu vực Đông Bắc Bộ. Do có sự khác biệt về tác động đến thời tiết của khối khí lạnh nên nhiệt độ giữa các khu vực cũng có sự phân hóa đáng kể. Với các tỉnh ven biển thì do chịu ảnh hưởng sớm nên nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ rơi vào lúc 7 giờ sáng và sẽ đạt khoảng là 18 đến 20 độ. Trong khi ở Hà Nội và các tỉnh nằm sâu trong đất liền thì nhỉnh hơn và phổ biến ở mức là từ 21 đến 23 độ. Càng về chiều tối và đêm thì nhiệt độ sẽ càng giảm xuống và người dân các khu vực sẽ dần cảm nhận rõ hơn về cái rét mà khối khí lạnh mang lại. Không khí lạnh hầu như là không ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, nhưng mà nó cũng gián tiếp làm cho vùng áp thấp gây nắng mạnh ở khu vực phía Tây yếu đi, giảm bớt nguồn cung nhiệt. Vì thế ngày mai dù ở phía Tây thì trời vẫn có nắng nhưng mà cường độ nắng thì sẽ không mạnh và nền nhiệt độ ngày vì thế mà cũng giảm đáng kể khoảng 2 đến 3 độ, xuống còn ở mức là 25 đến 27 độ. Riêng khu vực các tỉnh Tây Bắc như là tại Điện Biên, Lai Châu thì nhiệt độ vẫn giữ ở mức cao là 29 đến 31 độ. Với các tỉnh ven biển trung bộ, phải đến khoảng gần trưa ngày mai cùng với quá trình tăng cường xuống của khối không khí lạnh thì gió đông bắc trên khu vực này mới hoạt động mạnh dần, mang đến những cơn mưa trên khu vực, song chỉ tập trung tại các tỉnh phía bắc, bao gồm có Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh mà thôi. Do có mưa lại kết hợp cùng với không khí lạnh nên nhiệt độ trong ngày mai tại các khu vực này sẽ có sự giảm mạnh, chỉ còn ở mức là 23 đến 26 độ. Như vậy là tình trạng nắng nóng trong ngày mai sẽ bị dập tắt hoàn toàn, ngay cả tại các tỉnh vùng núi phía Tây của Nghệ An và Hà Tĩnh. Với các tỉnh từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế thì mưa nhìn chung là sẽ không xảy ra và trời thì vẫn có nắng, song nền nhiệt nơi đây ít nhiều vẫn có sự giảm nhẹ, phổ biến ở mức là từ 27 cho đến 30 độ. Với các tỉnh phía nam của đèo Hải Vân, do có vị trí nằm khá xa về phía nam nên khối không khí lạnh hầu như là sẽ không gây tác động gì đến thời tiết của khu vực này. Thời tiết nhìn chung là sẽ không khác nhiều so với 24 giờ trước, với nhiệt độ trong ngày vẫn giữ ở mức là 33 độ. Thời tiết nơi đây vẫn tiếp tục là điểm đến lý tưởng cho những ai đang lên kế hoạch đi du lịch biển. Tiếp theo, với các tỉnh ở phần phía Nam bao gồm có khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ, thời gian chiếu nắng trong ngày kéo dài liên tục suốt từ 7 giờ sáng cho đến tận 17 giờ chiều. 10 tiếng không khí bị mặt trời chiếu dọi trực tiếp sẽ làm cho nền nhiệt ngày ở cả hai khu vực là Tây Nguyên và Nam Bộ tăng cao lên mức là 32 cho đến 34 độ, thậm chí có nơi xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao là 35 đến 36 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị, từ sáng ngày mai mùng 1 tháng 3 trở đi thì dưới tác động của không khí lạnh tràn xuống từ phía Bắc, gió trên khu vực của Vịnh Bắc Bộ và phần phía Bắc của Biển Đông sẽ quay hoàn toàn sang hướng là Đông Bắc với cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 7, gây biển động với những con sóng biển cao trên dưới 3 mét. Thời tiết sẽ trở nên bất lợi cho các hoạt động của tàu thuyền. Trong khi đó, ở các vùng biển khác thì thời tiết vẫn ổn định. Như vậy là trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh miền Bắc trời sẽ có chuyển biến do gió mùa tràn về, trời nhiều mây và có mưa, đi cùng sẽ là nền nhiệt độ giảm dần. Tương tự thì các tỉnh Bắc Trung Bộ cũng có mưa giải rác từ trưa chiều mai. Các khu vực khác trời ít mưa và hừng nắng, có nơi thì xuất hiện nắng nóng. Đến đây bản tin thời tiết tổng hợp ngày 28 tháng 2 của chúng tôi cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị sẽ có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.